はい、えー、皆様お待たせいたしました。米国20時になりましたので、えー、これからですね、ライブ配信をお届けしてまいりたいと思います。えー、私は本日、進行を務めさせていただきます、スマート農業推進協会の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日のこのライブ配信ですが、えー、未来型農業経営のヒント。楽しく稼げるスマート農業会議というタイトルでお届けをしてまいりたいと思います。農業をテーマに毎月このようにですね、ライブ配信をさせていただいておりますけれども、えー、お楽しみいただいておりますでしょうか。えー、主催をさせていただいておりますのが、えー、宮崎県の新富町というところに拠点を置いておりますスマート農業推進協会でございます。えー、この協会の活動、さまざま言われている農業の課題の解決をですねビジネスチャンスとして生かしていこう、えー、こういう同じ志をですね、えー、持った企業の方、えー、教育機関の方、研究機関の方、えー、そういった方々が会員企業として今、集まってきてくださっております。今日はその活動の一端をですねこちらでご紹介をしていきますが。やはり皆様も楽しみにお待ちいただいておるかと思いますけれども、今日はゲストにですね、日本経済新聞社の吉田さんをお迎えしてですね、ライブ配信を行っていくということになっております。吉田さんのことを著作等でもですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、未来型農業経営のヒントということを今日はテーマにしておりますが、まさにこの農業、この後どうなっていくのだろうか。私たちはここにビジネスチャンスを見出しておるわけなんですけれども、吉田さんから見たこの農業の現状、そしてこの未来像というのは、果たしてどんなふうに今感じていらっしゃるのか、描いていらっしゃるのか。まあ、著作にも少し触れながらですね、このあたりを吉田さんにはどんどんお聞きをしていきたいなというふうに思っております。今日はこの後、私、スマート農業推進協会と宮崎県新富町の活動の様子、少しご紹介をするとともにですね、農業ビジネスに新しく参入をしたい、そういうチャレンジをしてみたいという人材のために、実はこのすごい講座がですね、今度スタートをしようとしております。今日はそのプレ講座という位置づけもございまして、この農業スクールですね、この全容をですね、この後私の方からはご紹介をしたいと思います。そしてその後、いよいよですね、吉田さんをお迎えをしてお話をしていただこうというふうに思っております。でさらに、スマート農業推進協会の会員企業の方々がですね、今日はパネルディスカッションのお相手としてご登壇をいただく予定になっております。約90分の時間ですね、このライブ配信、ぜひ皆様お楽しみをいただき、そして農業ビジネスに参加をしたい、チャレンジをしたいと思っていらっしゃる方々、ぜひ農業スクール、そしてこのスマート農業推進協会のですね、活動にご興味いただければというふうに思っております。では、私のお話はですね、この後、えー、早速、スマートの推進協会の活動などを少しご紹介をさせていただきたいと思います。では、画面共有いたしますので、お待ちください。はい、改めまして、スマート農業推進協会、この会はですね、100年先まで持続可能な農業を実現をしようと。これをビジョンとして掲げている協会でございます。現在、会員企業を募集をしているところでございます。私たちは農業には大きなビジネスチャンスがあるというふうに思っております。よく農業の現場の課題というのは、生産の現場でよく語られがちな高齢化であったりとか、担い手不足といったようなことあると思いますが、市場をもっともっと広い視点から見てみるとですね、例えば、この農,農作物をですね、えー、お求めになるエンドユーザーの方々がいらっしゃる市場、これ100兆円以上のですね、市場があったりします。えー、さらには流通、食品製造などなど、えー、様々な市場がですね、もうこの農業、えー、このフードバリューチェーンという、えー、チェーン全体で見たときには、えー、たくさんの市場がありまして、えー、それぞれまだまだビジネスチャンスがあるんじゃないかということを私たちは思っているわけですね。2030年、2010年以降に収納した方々の割合が、農業の従事者全体の6割以上にもなってくる。こういった生産者と呼ばれる方々の構造の転換というのも、この先起こってくるということが、統計上も言われております。このようにですね、大きなシフトチェンジが行われようとしているのが農業の世界であるというふうなことを、私たちは今、意識をしておりますね。
推進協会の企業の皆さんも、実は生産者だけではなくてですね、エネルギー関係であったりとか、様々な多分野と言われる事業の方々が、この農業の世界にビジネスチャンスを感じて、今、参入をしようとされていらっしゃいます。でまあ、そういうことをですね、地域として今率先してリードしようとしているのが宮崎県の新富町です。まあ、人口減少の状況の中で、もちろん高齢化担い手不足というのは農業の現場では進んでおります。まあ、少なくなっていく人手が、まあ、これは確実視をされている中で、まあ、スマート農業を推進することによって、少ない人手でもですね、稼げる産業であり続けようという、これが大きな狙いになっております。まあ、そんな新富町はですね、新しいビジネスが農業に関して生まれる町に大きく今、飛躍を遂げようとしております。これはですね、今年の4月に新富町が発表した新しい計画の絵なんですけれども、ここには何ができるかというと、農産物の直売所、そしてスマート農業の実証農場などが整備をされる計画になっております。左下にサッカースタジアムが映っておりますが、これ実はすでに誕生しております。今年の3月、J リーグに初めて参入をした宮崎では初めてのプロサッカーチームのです、ね、ホームスタジアムをここに作りまして、今、J リーグの試合が行われるようになりました。この先、2023年までの間にです、ね、今度は農業の拠点もここに隣接する形で生まれてこようとしているというわけです。ここには、例えば、さっきお話ししましたね。次世代エネルギーを活用していこうということで、エネオスホールディングスの皆様が参入をここに決めていらっしゃったりしております。でさらには、このスマート農業推進協会の会員企業の一社でございます。鹿児島の堀口製茶さん。日本のお茶文化をですね、広く世界に発信をしていこうということで、非常に多岐にわたる興味深い活動を今していらっしゃる。エネオス、それから堀口製茶の皆さんは、このスマート農業推進協会の会員企業でいらっしゃるということです。他にも、今日はですね、このアグリストという会社に紹介しておきたいと思いますが、農産物の自動収穫ロボットを今まさに開発をしている、えー、企業のですね、ベンチャー企業が新富町にあったりします。でそんな企業の方々が、このスマート農業推進協会の会員企業でいらっしゃいます。地域発の産官学連携ネットワークということで、2019年に設立をいたしました。会員企業の皆様は新富町だけではなくて、東京であったり、様々なところに拠点を置いていらっしゃる方々が、この緩やかにつながるネットワークとして、今、この協会としてですね、機能をしているというような組織でございます。先ほどお話をしたエネオス、それから堀口聖ちゃんの皆さん、アグリストの方々、それ以外にもですね、このような皆様が推進協会の会員企業として名前をつなげてくださっております。先ほど申し上げましたとおり、生産者だけではなくてですね、ロボット開発から、農業の経営支援から、大学の皆さんから、様々な方々が多様にですね、ネットワークを作ってくださっております。この協会では、ビジネスマッチング、それぞれの単位企業の皆様のマッチングのサポートをしていたり、新富町は農業の町ですので、こういう企業の、会員企業の皆様が新富町とつながるような、地元の農家さんとつながるようなきっかけ、こういったものも作らせていただいています。他にもメディアの方々にですね、スマート農業の最前線の情報などをお届けをすることによって、この会員企業の皆様がメディアに露出する機会を作らせていただいていたりもします。そんなことをですね、まあ、手掛けておる推進協会なんですが、大本は新富町の役場が2017年に設立をした地域商社、有財団の活動が大元になっております。この固有財団というところはですね、ふるさと納税の運営などを新富町では手掛けている組織になっております。60億以上の寄付をですね、4年間で作っていく。その得られたこの寄付というものがですね、新しい企業連携の原資となってですね、活用されていたりなどがあります。ここで得られた一部の利益というものをですね、小遊財団では人材の育成に投資をしているという流れがございます。都市部と地元でゼミ式の講座などをやりながら、まあ、農業はもちろんですが、さらにそれ以上のですね、様々な分野で新しい担い手がこの地域でどんどん育っていくような、そういう仕掛けをやっておるということになります。先ほど冒頭申し上げましたけれども、実はですね、この秋から最新の農業のビジネスをですね、学ぶことができる全6回の集中講座というのを
オンラインで開講することが決定をいたしました。アグリ DX スクールというふうに書いておりますけれども、そうです。農業のビジネスをですね、もう徹底的に学ぼうということで、その道のですね、プロフェッショナルの方々に講師に来ていただいた、非常に貴重な講座ということになっております。いろいろちょっと書いておりますけれども、はい、全6回講座で、農業界のこの有識者の方々、トップリーダーの方々ですね、すでにこうビジネスとしても大きく成長。呼びをして、えー、未知にですね、いろいろなノウハウ、これまでの経験と話もお伺いをしながら学んでいけるという特別な講座になっております。えー、宮崎県の新富町、農業の町ということをお話をしましたけれども、先ほどご紹介をした大きな計画も動いていくようなですね、その町で実際に農業ビジネスをスタートさせる、そういうきっかけにもですね、この講座、ぜひしていただきたいなということを思っております。一部地域おこし協力隊などを通じて、地域に入り、農業を中心とした活動をやってみたい、そういった方々にもですね、この講座、ぜひ活用していただけると良いのかなというふうに思います。そして、今日ですね、8月の10日、吉田さんをお迎えをしてのお話をしていただく機会ですが、この8月10日、そして次は9月の7日、もう今大活躍していらっしゃいますね、食べ直の秋元さんをお呼びをして、プレ講座としてこれは開講させていただきます。今日と、あと9月の7日ですね、ぜひ吉田さんのお話はもちろんですし、次回の秋元さんのお話もですね、たっぷりお聞きいただいた上で、ぜひこの本講座になります、この農業スクールの方に受講の申し込みいただければというふうに思います。9月に開講するこの講座、農業スクールについては、その後ですね、月に一度のペースで講座を展開をしてまいります。でラストは2022年、来年の1月ないし2月です、ね、に第6回の講座を迎えて、ビジネスプランのプレゼンテーションも兼ねた形で、これは開催をさせていただこうと思っております。8月の15日、実は今週末がですね、なんと早割りの申し込みの締め切りになっております。PTX のページの方がですね、オープンしておりまして、今私の方からご紹介をした内容につきましては、そちらにですね、詳しく掲載をされておりますので、PTX のページをご覧をいただいて、ぜひ、申し込みをしていただければなというふうに思います。8月の15日、農業スクールの早割りの申し込みの締め切りでございます。以上が私からの冒頭のお話とさせていただきます。では、共有を停止をさせていただきます。はい、えー。農業講座の、えー、お話、農業スクールの、えー、ところですね、えー。皆様ご理解をいただけましたでしょうか。えー、マスマトの予推進協会としては、えー、この地域は、えー、まさにチャンスだということを思っておりまして、えー、そこに参入する、えー、人材をですね、一人でも多く、えーまあ、関わりを作りたいなということを思っております。えー、繰り返しになりますけれども、ぜひぜひ、えー、皆様詳細をチェックの上ですね、申し込みをしていただければと思います。はい。お待たせいたしました。それでは、えー、本日のゲストですね、えー。日経新聞の吉田さんをお呼びをしてみたいと思います。では、吉田さん、マイクとカメラをオンにお願いいたします。はい。吉田ですけども。はい。ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。すみません。自宅からで,ですが、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。じゃ結構こういう場でですね、あのご自宅からつながれる方は、もしかすると大半かもしれないので、あのむしろ違和感なくこう、はい、<笑>受け止めております。ありがとうございます。吉田さん、あの、あの担当直入ですね、あの、宮崎県新富町とか、えー、この、スマドロ業推進協会のご紹介を今させていただいたんですけれども、なんか印象としてどんなふうに受け止められたかって少しお話をお聞きしてもいいですかあの、えっ、ー、と、念のために一つ確認なんですけども、皆さん活動スタートしたのはいつ頃なんですかねえっ、ー、とですね、あ、この推進協会として、そうです、そうです。推進協会自体は2019年ですね。はい。そしてその母体になった活動というのが、えー、このお話の中でも触れましたけれども、地域商社固有財団というものが2017年にスタートしてなので、うん、今年で5年目ぐらいの取り組みにはなるという感じですね。はい。まあ私も農業取材まあ、やってますけど、まあ、10年ちょっとですね、10年ぐらいなんですけども、はい、やっぱ今のお話を伺ってて驚くのはですね、あの、正直言うと、今から私が10年ぐらい前に取材始まった時は、暗い話ばっかりだったんですよね。なるほど。こんな風に農業の未来に希望を持って
、しかもまあ、自分の大切な時間や、まあ、資源ですね、を投じて、農業の未来を、まあ、明るい未来を探っていこうと。いう取り組みが出てきた、来てるっていうのは、もう多分、こう、急角度ですよね。これはやっぱり驚きますね。あの、今、あの、ご紹介いただいたスマート農業のその団地というか、基地の話もそうなんですけども、かつては変わらなかったんですよね。農業の世界でこういうのっていうのが。まあそこは本当感じるところですね。なるほどだから私もキャッチアップしなきゃいけないなとつくづく思います。ああ、ありがとうございます。ですなんかそのあたりでいきますと、まあ今日その本編でもまたお聞きはしようと思ってますけども、何がそう変わってきたんだろうかっていうことは、まあ一つあるのかなと思うんですよね。僕自身も農業に関しては全くの門外観ですし、僕は雑誌の編集をやってる人間で、もともとはですね、農業別に詳しいわけでも何でもないんですよ。ただ、えー、そのスマート農業推進協会にもですね、いわゆるその農業をど真ん中でやってこられた農業者の方って、実はごくわずかで。むしろそのエネルギー界隈の企業さんであったりとか、大学の研究者の方とかがこのスマート農業ということをキーワードに集まってきてくださっていて、宮崎県新富町も別にすごく有名な活動をしているわけではないと思うんですけども、何かその、えー、面白さとか可能性みたいなものを少なからず感じて、あのー、集まってきてくださっている方々がいらっしゃって、それって何だろうなっていうことは、客観的にも思ったりしますね。あのこの10年、10年ちょっとですね、決定的なことは多分いくつか起きてると思うんですよね。なるほど。あの、本題に入る前ですけども、まず一つは、皆さんからするとちょっとあまり実感ないかもしれ,しれませんけど、リーマンショックですね。リーマンショック。2008年のリーマンショックで、要するにグローバル金融が、まあ、ものすごい深刻なあダメージを負って、世界的な不況に陥って、なんかこう、金融主導で、えー、まあ、世界経済が、まあ、豊かになっていくというのに対して、多分、本当にそれで良かったんだろうかっていう入り戻しがまず起きて、あと日本においては 3.11 ですよね。東日本大震災を経験して、やっぱりそのお金も、まあもちろんお金を儲けることは重要ですけれども、もっとその自分たちのこの大切な生きがいとか、はい、大切なものっていうものはあるんじゃないかと。こ、うん、の流れが加速して、そしてまあ足元はコロナですかね。うん、一次産業、まあ農業を始めとした一次産業っていうものを、大切にしなければいけない地球環境問題も含めて、そういう機運は、あの、本当にかつてないほど高まっていると思います。ありがとうございます、えー。今日はライブ配信でお届けをしておりますが、えー、ライブ配信のですね、えー、Facebook のページの方にコメント欄がございます。もうすでに今、続々とですね、あの書き込み等もしていただいておるんですけども、えー、この後、吉田さんのお話をですね、少ししていただこうと思っていますが、そこに対してのご意見、それからご質問等はですね、ぜひあのコメント欄に書き込みをしていただければ、えー、いくつか吉田さんの方にですね、あのお答えいただく時間もあるかもしれませんので、えー、皆様ぜひあのコメント欄ご活用いただければというふうに思います。では、えー、吉田さん、先ほどの段取りで、えー、資料をご共有いただいてもよろしいですかあの、資料を出してしまっていいですかあ、はい、もう結構ですよ。これでいいんですかね画面共有を。あ、バッチリです。映っております。はい。じゃあ、これの私スタートしちゃっていいですかはい、スタートお願いいたします。はい、えっと、まず、その、じゃあ、えっと、今回お話しようと思う話は、農業を取材しているとですね、必ずしもその、ハッピーでないエピソードもあるわけなんですね。うまくいかなかったとか、あまあ、その結果やめてしまったとかいう話もありますけれども、基本的には私が直接会った人たちの中で、まあ私がすごくワクワクしているような、まあ頑張っている人たちのエピソードを中心にご紹介したいと思っております。ただその際の前提として、農業について私一個だけ、あの、農業取材始めた時にですね、感じた疑問と、まあそれに対する私なりの一つの、まあ答えというか、考え、ものの見方ですね。あの、なんで、私が農業を始めたときに、まあ、必ずしもそのポジティブでない話ばかりが出てきたのか、つまり農業は儲からないとか、まあ、息子には継がせられないって話がとっても多かったわけですね。で、それはなんでなんだろうっていうのをよく当時考えたんですけれども、あの、まあ、要するに、様々な産業分野で世界的にも頑張っている日本人が農業だけを、えー、まあ、サボっていると、真面目にやっていないと。だから農業が儲からないという愚痴めいた言葉が出るってのはやっぱ違うんじゃないかなと思ったんですね。で、まあ一応
考えてみたんですけれども、あの食品ロスの問題が一つ、まあ、考えるきっかけになりました。つまり大量の600万トンのものですね、食品が毎年捨てられてしまっていると。そうすると、まあ、これ、食品ロスの社会的な問題というのを一旦わけにはきますけれども、今の日本というのはどういう状況かっていうと、あの国民は基本的にはもう植えるという状況からついに解放されたわけですね。しかも、解放されたどころかですね、世界中の,中の美味しい食材が日本に入ってきて、それをまあ、家庭でも飲食店でも楽しむことができると。つまりこれはとても国民の生活にとってはまあ、こうだけ見ればとてもハッピーな状態なわけですね。それで食料の問題っていうものは多分他の消費財と決定的な違いがあるのは一瞬でも不足すると社会はパニックに陥りますよね。3.11 の時もそうでしたけれどもスーパーの棚から食品がまあ瞬間的になくなるとものすごい社会を動揺すると。つまり食料というものは常に過不足ない状態じゃ社会を不安に陥れる。ものだと思っています。つまり、常に余裕のある状態でなければいけないと。じゃあ余、余裕のある状態にするためにはどうすればいいかというと、たくさん作るっていうこともありますけれども、プラス日本の場合は、輸入ですね。あの、多分日本の外貨準備っていうのは、未だに多分中国に次いで世界で第2位ぐらいの外貨準備を持っている国ですので、世界中から美味しい、安い食料を大量に買い付けることができる。そして食品が、年間600万トンをもう余ってですね、えー、捨てられてしまう。これ、現実の数字はもっとはるかに多いはずですけれども、というふうな、あのー、中でですね何、何が起きるかっていうと、やっぱり農産物や食品には常に余ってるわけですから、価格が下方圧力がかかってしまうと、常に安くなるリスクに直面しているものを作っている産業というものが、そんな儲かるか、これはとても多分農業の置かれている。厳しい状況であり、日本社会がついに享受することができた、まあ、基本的には国民が食べるのには困らない生活と。いうことを、これがまあ農業の,その経,、まあ、経営環境にあるんだと思っています。なので、あの、なかなか農業で収益を上げるのか、上げるのは難しいというのは、多くの農家が、あの、サボってきたからではなくて、まあ、こういう状況の中で農産物を作っている。ということの、まあ、ある種の必然ではないかと思っています。であるがゆえに、私がお会いした生産者たちっていうものを考えるとですね、まあ、よりベンチャー企業家たちと比べても決してその引けを取らない、とてもキラキラした魅力的な方たちばっかりだと思います。前置きはこれぐらいで、あの、本題に入りたいと思いますけれども、この方は最近、あの、こう、数年前に知り合った若い農家ですね、えー、東京農大を出て、えー、今、埼玉県で稲作をやっています。4年間で100ヘクタールですね。あの、個別の方々の戦略について細かくやっていくと、まあ、時間がなくなりますので簡単にいきますけれども、この彼の場合は、あの、とても重要にしているのは、日本の農地を荒らしたくない。日本の大切な食料の供給インフラである田畑を自分は守っていきたいと。ここの、この一点です、彼、まず、あの、農業に入った思いというのは。美味しいものが好きとかそういう世界とはまた別ですね。あの美味しいものを作りたいと。それで、あのー、彼が選んだのは、まあ、稲作を中心とした土地利用型の作物。麦は大事ですけれども、彼が考えたのは、中山間地の問題は深刻だけれども、あのー、条件のいい平地でさえも農地が荒れてしまっていると。であれば、自分はそこを守りたいということで選んだ場所が、彼は事前にリサーチをして、埼玉県のある地域ではですね、高齢の農家が続々と引退が始まっているにもかかわらず後継者がないと。ではそこで自分は農業を始めようと。まあ、ほぼ企業に近いノリですね。あの、細かい話はあれですけども、まあ、様々な彼,彼は戦略を打っていって、まあ、どんどん農地を集めてですね、4年間で100ヘクタールを突破しました。今のところそのペースは驚いてなくて、まあ、どんどんどんどんまだ拡大中ですね。えっ、ー、と、一つのポイントは、彼は素方型の経営、つまり日本の稲作というのは、まあ、小規模な場合にはですね、とてもその丁寧に作って美味しいお米を作り、あの、食べる人に喜んでくる。もちろんそれも大事だけれども、彼の場合は広い農地をどうやったら守れるかということで、まあ、実はヨーロッパやアメリカの土地利用型の農業では当然ですけれども、素方型の経営ですね、あのなるべく広く守るためには、細かいところまで気にしていては、スピードは追いつかないということで、えー、拡大中です。とてもアイ,、まあ、アイデアマンですね、いろいろと。で、えっ、ー、と
、彼のポイントは一つ、企業経験がある。つまり彼は学生の時にベンチャーで成果店をやって、その後レストランも含めて運営していました。そういう経験があるから、彼の経営というものは、栽培だけではなくて、いかに売るか、どう経営するか、資金繰りをどう確保するかということも、きちんと目配りしている経営だというふうに言っております。えっと、これも地方のパターンですね。で、えっ、ー、と、まあ、彼の場合はですね、あの、もともと都内の不動産会社に勤めていたんですけれども、まあ、その会社の社長の指示でですね、君は稲作をやりなさいと。まあ、結果的に彼はそれをしばらく続けた後、脱サラをしてその会社を引き取って、今は農業法人を彼は運営しております。えー、起業したのはまあ30代の頃ですね。で、彼は、あ見つけることができた田んぼというのは、新潟のこの中山間、地でものすごい条件不利地だったわけですね。そこで彼が考えたのは、もう自分はブランド化して高く売るしかないと。結論からも申し上げます。あの、えー、彼の作っているお米の中で、あまず売り場から言った方がいいですね。あの、日本橋の三越と新宿の伊勢丹と西武の池袋の3つに彼はお米の店舗を開きました。自分たちで作ったお米プラス、匠の農家から集めたお米を、えっ、ー、と、並べてですね、えーショップを運営しております。で、えー、自分の作った田んぼで、まあ、最も高く売ったのは、まあ、1キロ5000円ですね。この5000円という価格は別にその、スーパーが決めたものではなくて、彼が自分でネギ目をしたものですので、その価値というものは、あの、いろいろ見方あると思いますけれども、まあ、ひたすら彼はブランド化を追求してきたと。そして、和食の日本一、えー、予約を取れない和食店と言われている黒木ですね。そこも専属で、えー、彼のお米を扱っています。今もう終わりましたけれども、JAL の国際線のファーストクラスとビジネスクラスの和食のご飯というものも彼が提供していました。で、えっ、ー、と、ここもやっぱり重要なのは彼、脱サラであるということですね。あの、企業でいろんな経験をして、あの、どうすればお米を、自分のものをブランド化できるかというものに対して、まあ、いろいろ研ぎ澄まして考えてきたわけですね。まあ、あの、細かく言ってると、これもまたですので、まあ、ポイントいくつか言いますと、一つは、どうすれば美味しく食べてもらうことができるか。もちろん美味しいお米を作るのは前提ですけれども、その一点を彼はものすごい重要視してます。例えば、雪室で、あの、湿度の高い、えー、貯蔵施設の中で、えー、米を乾燥させない形で、もみの形で貯蔵している。発注があったら、あ玄米にする。そして届けると。えっ、ー、と、JAL で、えー、和食のお米を勝ち取った時の彼の戦略というものが、作戦というものがとても、まあ、わかりやすくて、パラソッタのはとっても有名な誰でも知っている新潟のお米ですね。ところが、ブラインドで JAL のスタッフたちが2つを食べ比べたら全員が彼に軍配あげたんですよね。なぜかというと、彼は調べたわけです。あの、航空機の中では炊飯器入れられない、使えないんですよね。基本的には電子レンジで,電子レンジで加熱するというふうな調理の状態の中で、どういうお水の量とお米の量のバランスで、電子レンジで炊けば美味しく炊けるかというのを何度もテストしたわけですね。その結果どうぞ、皆さん食べてください。と言ったら彼に軍配が上がったという形で、まあ日本中に稲作農家はもう長年やってる人たくさんいますけれども、こういうことがまあその気になったらできると。とても大きな可能性を示したと思っております。で、えっ、ー、と、とはいっても農業をやるというものは、都市近郊でも成立します。ただしそこにはちょっと工夫が必要ですね。彼らは、あの、若手の農家のチーム、ヨーロッパ野菜研究会というチームですね。えー、若手の農家、それからシェフ、飲食店ですね。卸、自治体が集まっているチームなんですけれども、彼らがやったのは、あの、地方の大産地で広大な面積で効率的に作っているものには、とても自分たちは立ち打ちできないと。ではどうするかということで、まあ彼らはいろいろ悩んでいたわけですね。そこで突破したのは、あるシェフの提案ですね。イタリア料理、あの自分たちが提供してるんだけれども、日本にイタリア料理、野菜がない。ここからスタートです。そこで、これは自治体の職員、まあ外国団体ですね、職員が本質をして、シェフとかいろんな人をつないでいくわけですね。その中で、地元の種苗会社がイタリアを中心とするヨーロッパの野菜を日本向けにアレンジして、改良して、日本でも育つことができる種を提供したと、していたと。ところが、この種苗会社は困っていたんですね。誰も作ってくれないと。ルールの仕方もわからない。
、育て方もわからないと。そこで、彼らがタッグを組んで、育て方、食べ方、まあ、そういうのを含めて提案する仕組みを作っていったわけですね。あの、まあ、一つだけ触れますと、あの、とても重要なのは、彼らはリスクを負ったってことですね。農家たちは、初めて作る野菜で誰が食べてくれるのか、本当はわからない。作って実は畑で、捨てていた時も当初はありました。でもそこを、そこにチームに加わった地元の卸会社が全量買い取れってスタッフに指示したわけですね。で、買い取ると。今度この卸会社が売り先に困る。そしてシェフたちと飲食店と繋がっていって、ヨーロッパ野菜研究会。あの、産地化という言葉がありますけれども、そもそも地元になかったもので産地を作るということの可能性を示した。これもたととても私はユニークなケースで参考になるんじゃないかと思っています。はい。で、えっ、ー、と、都市近郊の話ですけれども、そうですね。これは私が、あの、実はとても重視したい、あの、ケースでして、彼女は、まあ、数年前に東京の西多摩の地区で、えー、収納しました。で、彼はあ、彼女はですね、まあ、今、三十数種類の色とりどりの、私も食べたんですけど、とても美味しいです。じゃがいもを作ったり、まあ多品種少量栽培ですね。で、えっ、ー、と、まあヨーロッパ野菜も含めて、えー、作って、自分の、で、直売所を開いて。あ、彼女はですね、えっ、ー、と、歌手もやっておりますので、ブルーベリーですね。そこのとっても素敵なブルーベリー農園で、そこに自分でいろんな看板を作ってですね、こうカラフルな。そこで小さな直売所を作って、いろんなものを売ったり、先ほど名前が出た食べ食ですね。ああいうその産直サイトで売ったりとか様々な形で間に通すことなく、まあ、純粋栽培者ですかね。経営者というよりは、とってもその美味しい野菜を、色とりどりのものを提供したいという思いを実現していますけれども、彼女には一つ悩みがありました。というのは、売り上げはなかなかそんなに多くないわけなんですよね。必ずし、必ずしも。で、なおかつ、夫は、まあ、会社に勤めていて、えー、夫の収入があるからこそ、というふうに、まあ、言われることも彼女はあって、まあ、それは彼女にとってはとても、一時期は、あのもうお子さんもいますけども、悩みだったんですね。つまり、あの、結局は、旦那の収入があるから成り立ってるんじゃないか、ということを、多分言われてきたんだと思います。初めてから。自分は一生懸命作りたいと。でも、あなたはそうかもしれないけども、その同じやり方で我々農家は普通食べていけませんよということに悩んでいたときに私はとても、まあ、彼女の同様のタイプを考えたんですけども、日本は、あの、とっても素敵な形で新しい兼業農家が登場しているんだと思います。あの、かつての多くの兼業農家、まあ、の中にはですね、長男だから仕方なく継いだと。でも農業だけでは食べていけないから、えー、まあ平日は会社とか工場とかまあいろんな場所に勤めて週末の中心にお米を作るっていうタイプですね。まあ、おまあそれが典型的ですけれども、兼業農家という形で、えー、日本の先ほど申し上げたあの農業の収益性が極めて低いという状況の中で食料を支えてきた兼業農家たちは、しかしもうすでに高齢化してしまって、なかなか後継者を見つけることができない中で、彼女たちのように農業をとってもポジティブに、どうしても農業やりたくて収納したと。彼女の場合は、中学時代から農業をやりたいと志して、東京農大出て、ドイツに研修に行って、日本に戻ってきて念願からって農家,農家になったわけですけれども、彼女たちのように、今の私が先ほど申し上げた価値観の変化の中で、兼業という形なんだけれども、農地を守って、素晴らしい農業の技術を追求していくと。これは、今の日本のこれからの社会にとって、極めて重要な価値を提,、まあ、提示してくれてるんじゃないかなと思っています。兼業農家というと、我々メディアは、どちらかというと、まあ、彼,彼らは、片手間だよね、みたいな報じられ方をすることも多かったんですけれども、新しい時代の兼業農家たちに私はエールを送りたいと思っております。えっ、ー、と、まあ、今日集まってらっしゃる方たちの中には、あの、もともと農家でない方、あるいは農業以外の方もいらっしゃると思いますので、えー、一言。まあ、今まで触れたことにも若干共通していますけれども、会社員の経験、サラリーマンやったことというのが、農業にとってどういう意味があるのかという
ことですけれども、私はとっても意味があると思っています。この写真で今お見せした彼は、あの京都のネギ農家ですね。まあ、父親の代はいろんな野菜を作ってましたけれども、彼はまずアパレル会社に勤めて、えー、まあ、ちょっと実家の都合があって、アパレルをまあ30年前。はじめに辞めて戻って収納したわけですね。で、彼が、あの、次回戻って始めたのは、ネギに絞って栽培するということなんですけれども、彼はアパレル時代に営業を担当してました。その時のセンスがとてもこの経営に生かされているわけですね。何をやったかっていうと、彼は九条ネギを、まあ、選んだわけですけども、それは新たに、まあ、30過ぎてから実家を継いで、栽培技術を一からまあ学んでいくにはあまりにも時間がないと。そこで一つに絞ろうと。で、一つに絞る際に何を選ぶかというと、年間に何回も収穫することのできる作物がいい。ネギはまさにその典型ですね。そうすれば、普通の作物よりも早いペースで栽培技術を習得することができる。ここまでは、まあ栽培に対する彼の、まあ作戦だったわけですけれども、ここから先が彼のまあ真骨頂で、じゃあ、この九条ネギをどこに売るかってことを考えたわけですね。九条ネギ京都に売ろうと思っても、京都の農家みんなたくさん九条ネギ作ってますから、京都市内、京都内で売っても、ものすごいこう競,競争が激しい。多分、なかなかその中に割って入ることは難しいと。そこで彼が考えたのは、ラーメンなんですよね。ちょうど彼が、えー、経営的に伸ばし始めた時期っていうのは、九州の西のラーメンが、ラーメンブームに乗ってどんどんこう、西から東へと進行して、東京の方に、まあ、博多のラーメンも含めて、えー、新しいラーメン、東京に今まであまりなかったラーメンが進出していくと。そこに彼は目をつけたわけですね。つまり、東京は白ネギですけれども、西のネギは青ネギなので、そのラーメンブ,ブームに自分は乗れるのではないかと考えて、えー、まあ、東京のラーメン店のこうガイドブックみたいなものを彼は持ってですね、カットしたネギを持って、ラーメン屋に飛び込みで営業して、えー、自分は京都から来ましたと。このネギを買ってくれませんかということで営業したら言ってました。アパレル時代と比べてはるかに効率よく買ってくれたと。つまり農家が自分でね、まあ今からもう20年、えー、ほど前の話ですけれども、農家が自分でラーメン店をこう叩いて営業するなんていうケースはなかったわけなんですね。ただし、えー、とその作戦がうまくいったのは彼がこのラーメンブームという新しい流れに目をつけたということ。そしてまだ西の青ネギが本格的にこう東京に進出、関東に進出して食材として出ていない時代に着目したということ。このあたりの発想というのは会社員をやっていて、えー、まあ営業をやっていたという経験がとてもよく活かされていると思います。はい。えっ、ー、と、今後の農業のことを考える際に、まだ皆さん多分半信半疑だと思うんですけども、有機農業というものが改めて無視できない時代に入ってくると思います。あの、この話をするとですね、農家の皆さんは有機農業なんてのはな簡単なもんじゃないと。自分でやってみたらどれだけ雑草と虫が大変かっていうのがわかるはずだ。という、まさに、まさにその通りなんですけれども、今国際的な潮流というのは環境配慮、ということに、すべての産業が、電気自動車が象徴ですけれども、脱炭素、そして環境調和型という方に向かっていますね。で、えー、日本的な感覚で言うと、農業というのは環境調和的な産業、つまり自然に優しい産業というふうに農業は多分思っている消費者が多いんじゃないかと思うんですけども、国際的に見れば、農業というものは環境負荷の極めて高い産業であるという位置づけですね。それはまあ、わかりやすいのは家畜の、まあ、ゲップ、畜産。の、まあ、排泄物などが象徴ですけれども、それだけではなくて、えー、例えば、まいた肥料の窒素というものは、温暖化ガスの原因物質なの二酸化炭素だけじゃないわけですね。という中で、えー、と例えば、アメリカのバイデン大統領は、農業の世界でアメリカは初め、えー、真っ先にゼロエミッションを達成すると。でヨーロッパの方、家の方はですね、2030年までに農地の面積の4分の1を有機農業にするということを昨年宣言しております。なぜ有機農業かって、まあいろいろ理由はありますけど、まあ大きく言うと環境調和型ということをですね、まず農薬を使わないので生物多様性に資するということと、特に有機の堆肥や肥料というのは二酸化炭素を
土の中に一定期間貯蔵すると。あの、植物が光合成で出す二酸化炭素というのは、オンタガガス、あ、ごめんなさい、です。光合成で、えー、吸収する二酸化炭素というのは、炭素の排出の抑制にはカウントされません。あの、すぐそのままで空気中に、あの、まあ、枯れたりして放出されてしまうんですけれども、対比という形で地中に埋めれば貯蔵することができる。つまり、貢献するというふうに認められております。この流れは多分、かまあ、大きな流れとして変わらないと思います。あの、有機であるかともかく、より有機的な、つまり原農薬、原化学肥料の世界ですね。そこで、どうこれをビジネスチャンスと考えるかですけども、これは有名な群馬の、まあ、野菜農家というか、まあ、野菜の販売チームですね。生産プラス生産地、あの、生産者のチームを作っている,いるところですけれども、ここは、あの、すべてではありませんけれども、例えばこれ、こんにゃく芋は、有機的に、有機ジャスを取る形で栽培をして、加工品も、有機ジャスを取る、取っております。こんにゃくですね。で、ここの経営者と話していて、あの、なるほどなと思ったのは、自分たちは、独自産業っていうのを世の中によく言われているけれども、もし、大量に作れて、簡単に作れてしまうものを、もし自分が手を出したら、それは食品メーカーに、一気にこう、飲み込まれてしまうと。自分が真っ先に加工品のアイデアを出しても同じものを簡単に作られてしまう。作られない、大手の食品メーカーに作れない自分たち、まあ、食品メーカーとしては中規模です、小規模ですけれども、の生産者が作れるものは何かというと、やはり勇気なんじゃないか。ということで業績を伸ばしております。もうここは20年以上の実績のあるところですが、こういう方も登場しました。彼は、あの、勇気であるということにも、彼ビジネスとしての価値ですね。あの、ジャス勇気のマークを取れば、農産物が高く売れるということに彼は着目して、えー、彼の場合はですね、施設栽培で、葉物野菜に全く限定してます。あの、運動論的に彼は勇気の世界に入ったのではなくて、どうすれば農業で儲か儲けることができるか。それは、差別化の手段として勇気がある。では、有機栽培で作れる農産物は何か最も効率的に作れるものは何かということを追求して、まあ、葉物野菜を中心にやってます。えっ、ー、と、まあ、彼、まあ、急激に今、売り上げ伸ばして、まあ、5年、収納から、彼は、彼もいろいろこう、経営がありますけども、あの、九州大を出た後、政策金融高校などなどを経て、新規収納しましたけれども、5年で売り上げが、まあ、1億に迫るぐらいの勢いですね。あの、もちろん勇気、農家は私いっぱい取材してます。あの、なかなか大変だというのもわかりますけれども、きっとビジネスチャンスはあると。そして、これから行政がたそれ、それを研究の分野でですね、追求していくということは大きな追い風になると思っています。あくまでビジネスという側面も無視しない形ですね。えー、せっかくですからスマート農業について最後にいくつか触れておしまいにしたいと思っています。えー、スマート農業に関しては、人工知能を使うとか、ロボットを使う。様々な、まあ、これまでの農業と隔絶する、するような、まさに未来型の技術というものがメディア、うちも含めて取り上げられてますけれども、あえて、まあ、多分ここにいる皆さんその分野の専門家だと思いますので、あえて、えー、ちょっと別の切り口から、えー、いくつかの例を挙げますけれども、あの、スマート農業って別にその人工知能とか、自動でその24時間でなんか収穫してくれるとか、まあそういうものすごくこう最先端の技術を農業の世界に持ち込まなくてもですね、現場の農家の知恵を使えば、あの、いろんなことができるわけですね。これは、あの、私が取材した茨城の稲作農家のケースですけれども、九州大学の研究者と教授と組んでですね、えっ、ー、と、自動のその給水のシステム、田んぼに水を入れる装置ですね、を開発したんですけれども、基本的にその田んぼの、田んぼの稲作の一番こう大変コストがかかったり、労力かかるのは水回りですよね。何度も何度も水を見に行く。しかも彼みたいに面積が急激に拡大して、彼は今160ヘクタールくらいですけれども、その田んぼをきちんと管理する。この水回りをどうするかというのはとても大きな課題だったんですけれども、既存のその給水自動の給水システムありますけれども、それはいわゆるこうシャッター式ですね。まあ、同様の機械が、その、水を止めるときにはガシャンと落ちると。入れるときにはこのシャッターがグッと上がると
、確かにこれはできれば、あの自動化はとても楽になりますけれども、田んぼというものは、実はパイプラインはほとんど敷かれてなくて、日本の田んぼのほとんどは海水路で、上からゴミや土がいっぱいその水路に入ってしまうわけですね。その水路の中を流れてきた水が、自動給水器を取るときに、シャッターに閉められるとこに、ゴミや砂利が引っかかって、完全に閉まなくなってしまうと。この難題を解決するために、まあ、普通考えるのは、じゃあ、パイプラインにすればいいじゃないのじゃあ、そのお金は誰が出すのほとんどの田んぼが、むき出しの海水路の中で、誰があるパイプラインを敷いてくれるんですかそこで彼と球団の先生が考えたのは、それはもうとりあえず先の課題だろうということで、海水路のままで水を入れたり止めたりするのは、これは非常にシンプルなアイデアでした。あの、し日本庭園の獅子落としみたいな種類ですね。この筒の中にこういうホースが入っていて、水が足りなくなると、加工水路から水が自動にこう、落差割りをしながれていくと。水が十分になったら、カコーンと上がって水が入らないと。こうすれば水と、水と一緒に砂利もゴミも流してしまうんですね。シャッター方式だとゴミで止まりますけれども、獅子脅しだとゴミや砂利を基本的には、まあ、ゴミって言うとよくないですね。藁とかあの砂利を気にせずに済むと。これ現場の農家だからこそできる知恵で、いろんなものを設備投資するよりも簡単にできると。安上がりできると。これも、あの、そういった、これ現場の東京,東京都のそのある若い農家ですね。農家なんですけども、彼もともとシステム開発会社に勤めていて、彼が、まあ、驚くして収納して気づいたのは、スマート農業っていう技術がとてもその大規模なその農家の目線になっているんじゃないかと。例えば、稲作で100ヘクタール、何十ヘクタール、まあ、どんなものでも、それを整備をしようと思ったら、まあ、クラウドで作業状況を確認して、そこにピンマークがついて、もちろんこのシステムはとてもあの画期的なものだと思うんですけども、それは自分たち、都市近郊の零細農家が必要としているシステムではないと。じゃあ自分たち何が欲しかったかというと、欲しかったかというと、農協に、などに出荷するときに、出荷をポンポンポンといかに楽に、えー、打ち込むことができるか。これ、農家の皆さんご存知だと思うんですけど、現実はほとんど未だに出荷の連絡ファックスですよね。メールさえ使われてない J が多い。そこで彼は、スマホの、元々の経歴を利用してスマホのアプリを開発して、それを使えば、ものすごくシンプルに、もう迷うことなく簡単に入れることができて、農協に生産履歴を広告することができると。普通の産業界では、そんなの今更って言われそうなシステムかもしれませんけれども、こんなシンプルなものでも現場の農業を、今、とてもこう、効率を高めることができるという、観点は忘れてはいけないんじゃないかと思っております。最後になります。長くなりましたけれども、そこで、スマート農業っていうものを取材し、まあ、いろいろ取材してきた中で、一つ感じたのは、あの、トヨまあ、もうこれ実名出していいと思いますけど、トヨタの豊作計画ですね。で、トヨタの豊作,豊作計画というのは、よく、まあ、メディアなんかでも紹介されるときには、クラウドで作業を管理すると。まあ、広大な農地でいろんなことやってるけれども、それを、まあ、スマホなんかに打ち込んでいけば、作業状況を確認できると。去年何があったか。今年は今進捗状況。じゃあこれからは何をすべきか。でも、工作計画を取材して私がとっても感じたのはそこじゃないんですよね。トヨタの工場の大前スタッフが農場に行って、現場の農場主導、話し込むわけですね。えー、ある、私のとっても親しくしている農業法人のところに、えー、トヨタの改善スタッフが来ました。えー、その若い経営者はですね、地域の未来のために自分がどれだけ情熱を注いでいるか、ということを一通り喋った後にトヨタの改善スタッフは、えー、こんだけ散らかっててどうやって皆さんちゃんと仕事できるんですかねパートの皆さん、ここで快適に仕事でき,できますかというところから始まるわけですね。つまり、あの、まあ、製造業で 5S、5S 活動ですね。物をどこにどう置いたらいいのか。危険なものはどこに置くべきか。例えば、彼は、えっ、ー、と、レンコン農家ですけれども、このレ,レンコンを収穫したレンコン畑から、収縮箇所、どこに置くべきか。そこに何人人を配置すれば、手持ち無沙汰の、仕事のない人を作らなくて済むか。ということを、こう、スケジュールを細かく見ていくわけですね。その結果、みんなが、こう、待ち冒険のような時間を作らない形で円滑に物がこう流れていく。その仕組みの中に、じゃあこのクラウドのシステムを使ってみましょう。ということになるわけですね
、あの、システムっていうものは、そのシステムがあれば物事が回るのではなくて、そのシステムをどう使いこなすかということで、トヨタ生産方式のこの回線活動というものを現場で指導した上で、えー、皆さん、スマートノードの世界にようこそ。まあ、とても実用的なケースなんじゃないかなと思って、私は、あの、農業に対する応用として、えー、まあ、感心しました。えっと、とりあえず私からのプレゼンは以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ、共有をストップしますね。あ,ありがとうございます。いやたくさんの事例を、特にその人物を中心にですね、これまでこうたくさん取材をしてこられたご経験のお話を今、あの伺って、得たなといいううふうに思います私が今、このお話をお聞きして、シンプルに感じているのは、あのまあ、皆さんビジネスマンですよね。現場のニーズ、あのさっきのイタリアンレストランのお話とかは、かなり日本にない野菜を作られた方のお話とかは、もうまさしくだと思うんですけど、生産現場でこれ作ったけど、どこに売ろうっていう発想ではなくて、でその先あの、実はレストランの現場ではこういうものが求められていたりとか、あの種苗のメーカーさんがあのこういうのいっぱいあるけど、誰も作ってくれないなというふうに思っていたりとか、まあ、現場のそういった課題感というのが、いわゆる生産現場ではないところの現場の課題です。ここに対しての解決策としての農業というのが、あのもうすごい分かりやすい形で示されてたなと思っていて、他にもいろんな事例を教えていただきましたけども、もう総じて、やっぱビジネスとしての視点を皆さんお持ちなんだなっていうことを、まあ、僕はすごく感じました、えー。今日はライブ配信でお届けをしております。えー、Facebook のライ,ブ、えー、ライブ配信のページで,ですね、コメント欄ございます、えー。もういくつかですね、実は質問もいただいているので、この後のですね、ディスカッションの時間にぜひあの吉田さんにはあのお答えもいただきたいと思いますし、えー、事前に実は今日はですね、もう本当にた,たくさんの105、60名ぐらいの方々から、お申し込みをいただいていてですね、今、配信をお届けしているわけなんですけれども、えー、事前のご質問もいただいております。えー、その、えー、お答えもですね、後ほどちょっと織り交ぜながら、えー、この後お話を進めさせていただこうと思います。では、えー、とここからはですね、このスマート農業推進協会の会員企業の医者であります、えー、鹿児島県で今ご活躍の堀口聖茶、堀口さんも交えてですね、ここからお話をしていきたいというふうに思います。では、堀口さん、ご登場お願いします。どうもこんばんは。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。吉田さん、えー、お疲れ様でした。<笑>えー、堀口さんはまだまだ知らない方も、えー、いらっしゃるかもしれませんので、えー、じゃあ自己紹介と、えー、今の、えー、吉田さんのお話を踏まえての、えーまあ、感想、質問、もしありましたら、まず一言目、えー、お願いしてもよろしいですか。はい。えっ、ー、とー、私、あの、サラリーマン出身の、えっ、ー、とー、今、地元に戻って、鹿児島保留製茶、鹿児島県志布志市でお茶の農業生産法人と販売会社の、あ、農業生産法人の鹿児島保留製茶と販売会社の公園、あとは観光体験サービスを提供する、えー、大隅ティーナリー、ワイナリーをもじったティーナリー株式会社の3社を、えー、6次産業化の形で経営しております、鹿児島保留製茶の堀内です。よろしくお願いいたします。えっと、今のお話を聞いて、あの、農業者にとって栽培することは当然、のスキルであって、それ以外のスキルを、あの、どういった形で、どういった経,経験を持って、えー、持たれているのか、今時点でっていうのが、あの、どこ、あその、ワクワクする、その未来を、農業の未来を作るっていう観点として、大事になってくるのかなと思ってて、で、実際、あの、その、SNS 等々、あとはデジタル等々で、えー、個人の人であっても、スタート地点は、えー、と20年前とか30年前とか10年前に始めた農業者と比べたらもちろん後から始めてますけどいくらでも追いつけるあ、あのー、手段はあ,のー、あるのかなっていうのと,、えー、とー農業者だから農業だけ,はだけやっていけばいいっていう考えじゃないとダメだってこともないのかなと思いましたでそうであれば農商工連携みたいな形で一緒にあのやってくださるあのパートナーを見つけないといけないのかな。でどこまで自分たちでスキルを幅を広げていくのか、どこまで一緒のパートナーを見つけて、えー、最終のエンドユーザーのお客様に対してものを、あのー、自分たちの作っているそのもの、ことっていうものを伝えていくのかなっていうのが大事になってくるのかなと思って聞いてました。えっ、ー、と、合計1、2、3、4、5、え
、えーえー、こんにゃくの、おそらく沢原さんとかだと思うんですけど、こんにゃくの方いたら6名、あのー、のご紹介いただいて、皆さんがそれぞれ、ただ単純に農業だけを、の農業、農業、すいません、農業だけをされてるのかなっていう、あのー、わけではなくて、他のことも含めて、あのやられているようなあの感じがしてましたので、そ,そういったところをあの感じて見てました。つまりちょっと余計なこと言ったかもしれないですけど、あの僕からはとりあえず以上です。はい、ありがとうございます。えー、っとですね、今日はあのいくつか質問をいただいているので、まず少しですね、まあ、先ほどの吉田さんのお話の,あのまあ感想もですね、こういろいろ出てきてまして、それも交えてちょっとご紹介をしたいなと思います。えー、あのさっきのね、ネギの青ネギのお話ありましたね。あれ結構有名なお話かなと思いますけども。まあ、競合もそこまでいない、さらにラーメンの激戦区であり、需要が見込める東京で九条ネギを用いて差別化を図った。まあ、すごいっていう,うにコメントをいただいている方がいらっしゃいます。なんかこの感覚、ビジネスだというふうに僕はさっきお伝えしましたけども、吉田さん、一つお聞きしてもいいですかはい。あの、吉田さんはですね、あの、あの、今、手掛けてらっしゃる、逆転の農業っていう書籍あるかと思うんですけども、はい、あちらの中で、その、僕、すごい気になる一言が、実はあの中に書かれていてですねあの、それをちょっとお聞きしてみたいんですが、このビジネスとしての感覚、経営としての感覚、農業を経営をしていたみたいなことっていうのが、実は、その、以前の日本の農業にはあったんだよねっていうことを、吉田さんが書かれてらっしゃるのを見かけたんですよ。でなんかその農業自体をビジネスとか経営とかで、ね、あの見ることに対して、えー、別にそのよ,よし悪しではなくてですね、そういう観点をいかにこう持ち込むかっていうことで言うと、なんかまだその、なんだろう、ハードルの高さじゃないけど、なんかそういうのがある気がするんですけど、うん、以前からその日本の農業には経営として成り立っていたところがあったっていうふうなこと、これは吉田さんはどういうことを背景にあの書いてらっしゃったのかなと思いました。えっ、ー、と、どの部分かって、もしかしたら優位についての部分かなと思うんですけれども、はい、あの、要するにその、戦後のその農地開放によって、まあイメージで言うと、1K1 ヘクタールの小規模の大多数の、まあ小規模農家、これが一斉に兼業化していったわけですけれども、あの、まあ先ほどその、しし、このあれですね、ししおどしの横井さん、あ,あの、横田さん、茨城の稲作農家、有名な担い手ですよね。彼に取材して、彼が自分が農業法人として成長していく過程で調べたそうなんですよね。自分が今やろうとしていることは一体何なのかなと。で、彼は、あの、まあ、手短に言いますと、朝礼やらないんですよ。あれだけの農業法人でスタッフを抱えても、基本朝礼はやらない。自分が何をやるべきかみんな分かってるはずだと。それは、小規模な零細農業、農家の時代が経てしまったから忘れてしまった、農業の DNA というのがあって、実は昔は集落というのは優位というふうな形で緩やかに結びついていて、一人の農家が全部関係するんじゃなくて、みんなでこうチームって、おのずと誰が何が得意かっていうのは分かるわけですよね。そして今日は誰々の田んぼに行って何をやるぞとなると、その中で自分はこの作業、あの作業をやるというのが、おのずとみんなこう有機的にこう結びついてですね、集落の中でいろんな田んぼをこう作業を進めていったと。つまり、農地解放で断ち切られてしまったことによって、この記憶がもう、忘却の彼方にありますけれども、自分が一農業法人として、広大な農場をスタッフと一緒に運営しているのは、実はかつての唯一と同じなんじゃないかなってことに彼は気づいたわけですね。それは自分が何をやるべきかを臨機応変にみんな分かってるはずだと。それが農業の経営の真髄であると。もしかしたらその部分かなと思います。うんうんうんうんなんかそこで言うと、今、その農業のあり方っていうのが、これからこう担い手がどんどん少なくなっていく中で、一部の,その農業経営者のもとに、ある程度こう規模が、まあ、大規模化していって、えー、集約をされていくっていう流れがあると思うんですけども、およそそういう、いわゆる分業だったりとか、得意分野をそれぞれが生かしていく、一つのまあビジョンのもとでですね。例えば、オイシックスさんのように、もともとその農業ではないところからスタートしている皆さんが、農家さんと一緒に大きな大きな経営体を作っていくような発想っていうのは、やはりこれからメジャーになっていくっていうことですかそうですね。そのおっしゃる通りだと思います。なるほど、なるほど。堀内さん、なんかそこのお話でいくとですよ、なんか堀内さんが考えてらっしゃる、もちろんその、多様なことに今取り組みをしてらっしゃいますけど、なんか同じようなことをやっぱり絵に描いてらっしゃるのかなと、いつもお話をお聞きしながら感じるんですけど、いかがですかそうですね
。はい。あの、その、まあ、スタートとして大きくまとめ上げるのが、その一次産業にいる方なのか、途中のその二次産業とか、その、すごいおいしく,いしくさんみたいな感じなのか、それとも、あのー、同じようにそのスーパーさんなのか、あとはメーカーさんなのか、もしかしたら海外から物を欲しがっている会社の方なのかっていう違いなだけであって、あのその連動するその垂直統合の,そのスマート、まあ、フ,ードフードバリューチェーンの部分の方々が同じ方向性を持って太い幹のようにこうやるつもりで動いていくんであればあのどういった形で誰が今こうあの引っ張り上げてるかどうかっていうのは構わないのかなって思うのとで自分の視点から言いますと今、えっと、もちろんあの取り先のメーカーさんにたくさん助けられてはいますけれどもえっと、僕らと一緒に、えっと、茶畑の経営面積で今300ヘクタールほどやらせていただいてそのうちの180ヘクタールで50数件の農家さんがいらっしゃいますで50数件の農家さんにしてみればほとんどの方が個人事業主であって家族経営でされてますでそういった方たちと一緒にやるにあたってあのー、おーっと桜島が爆発したかもしれないですすいません<笑>今衝撃波みたいなのが来たので。<笑>すごい。あの、ライブ配信ですね。<笑>すみません。<笑>あのそ、そういった形で、あの、大規模っていうその捉え方も、よく、その、さっきの優位っていう言葉がありましたけど、紐解いていけば、系列のその個人の方と一緒にやってあって、個人の方は個人の方で、見てしまえば、その個人の方の、あの、家庭があって、家族があって、経営がある。で、その、大枠の中で僕らが、いてでそれを一つのつながりで今見てさせてもらってますんで,でその先の取引先に関しても一つで同じ方向を見ていきましょうっていうようなところをちゃんとコミュニケーションを取っていけばいいのかなというふうに考えて、えー、と僕らの立場ではやらさせてもらってます、うん、あすいませんちょっと桜島に捉えちゃいましたけど<笑><笑>生々しいですねすごいですねはいありがとうございますえっ、ー、とですねコメント欄の質問をもうちょっと拾ってみたいなと思うんですけれどもえー、っとですね。はい。えー、どこ行ったかな出ました。あのー、さっきはあの僕もビジネス、皆さんビジネスをやってらっしゃる、農業経営、農業のビジネスをやってらっしゃるというお話をさせてもらいましたけれども、あの、別の分野の知識を農業に持ち込んだという理解でしょうかという質問が一つ来てるんですね。このあたりは、吉田さんはどんなふうにお答えされますか知識、知識というのはむしろ発想、発想,発想かなという気がしますね。でも、先ほどのそのマーケットをどう狙っていくか、まさにおっしゃった通りで、作ったものを売るのではなくて、そこにマーケットがあるっていうものを、いかに、まあ、武道者先に、まあ、先に見つけるかっていうのは、まさにその、他の、まあ、知識と、知識というのは、やっぱり物事の組み立て方ですかね。あの、段取りとか。うん、まあ、お分かりのように先ほどご紹介したのは、まあ、こと京都の山田さんですけれども、はい、まあ、彼、まあ、よく言ったら段取りだってよく言います。それは栽培だけではなくて、あのー、そうですね。例えば、台風が来た時に、ものすごい大きな深刻な被害を彼は負ったわけですけれども、ここ数年。はい、それに対処するために彼は、あれですよね、いろんな作戦組み立てるわけですね。それをスタッフに共有して、まず、スタッフに台風のことを勉強させると。台風が来ると。天気図見ると、もうすぐ来そうだと。そうすると、ネギというのは、早めに勝っちゃってもいいんですよね。じゃあ一戦も勝っちゃおうとか、この計画をどう立てるかとか、うん、じゃあその勝ったネギを直接直に売れないので、どの倉庫に入れておくか、この段取りを決めていくっていうのは、まあ、他の仕事での経験ってのも、もう少し発想とかノウハウに近い部分かもしれないですね。仕事を回していくための仕組みをどう作るかっていう。うん、だから、幸いに向き合うっていうだけ、でではない世界だと思うんですよねこれは、うんうんうん、なるほどあの非常に合理的な考え方とか、えー、発想の仕方なんじゃないかなというふうに思っていてでそこって例えばデータによる裏付けであったりとか、えー、ある種こう人が、まあ、適材適所っていう考え方からすればここって自動化できるよねとかいうことって今だとその目の前にですよ。分かりやすくテクノロジーもいっぱい出てきている中で発想はすごくしやすい状況はあるかなと思うんですよね。発想しやすい状況があるかなと思うんですよね。で、これもまたあの一ついい質問が来ていまして、スマート農業って聞くと
、実際にこう運用すると、あんまり使えないもんがめっちゃあるんじゃないかっていうお話、なんか意味がないものがすごく多いよねと、でその現場で求められている課題解決の手段としてのテクノロジーと、まあ、メーカーとか研究者の方々が、まあ、発想、着想されて形にされるものというのが、なぜここまで乖離しているんだっていう一つご質問が来ています。このあたりはどうでしょうあの、差し障りがあることが結構多いんですよね。<笑><笑>ただですね、あの、一つ私感じるのはやっぱ補助金ですね。あの、はい、補助金、あの、結局、あの、ハイスペックになっていくと高くなっていきますよね。ねただし、これ私のなんとなく受けてる印象はですね、あの、かといって、ものすごい先進的なもの,なものでなければですね、なかなか補助金も出にくいと。いろんなものがこう、積み重なってですね、現場のその発想ではなくて、開発者側の発想で、これだけもうとにかく画期的ですよと思うものは必ずしも現場に持ってったら使い物にならないっていう結果になる。間に、ごめんなさい、ちょっと奥歯に<笑>挟まっているんですけども、補助金的なものが絡みがちではないかなと。な,なので、私はあえてそうでない例を紹介しました。なるほど、なるほど。はい。あの、はい。はい。どうぞどうぞ。いくつもあると思います。あの、とか、現<笑>実にいくつもありますね。はい。なるほど。あの、今日のご一緒させていただいている堀口さんもよくよくご存知のですね、えー、アグリストという、えー、自動収穫ロボットを作っている新富町のベンチャー企業がございます。まあ、農業界隈のベンチャーだと、だいぶ、こう、知名度も上がってきているような、えー、だいぶ活躍をしてくれている企業なんですけれども、えー、その収穫ロボットですね、あの人の代わりにこうガンガン収穫をしてくれる24時間稼働をしてみたいなことを、やっぱり期待されるし、イメージもされているんですよ。でも、現場で求められているのは、ほんの少しでいいと、ほんの少し収量を上げるだけで全然違うんだから、あの1割でも2割でもいいから、そこを少し手伝ってくれよっていうのが、実は現場の、えー、も思ってらっしゃる。そのベンチャー企業はまさにそこに寄り添おうとしているんですよね。何かこういう発想がその、まあ、スマート農業の現場でもですね、今、まあ、役に立たないというふうに言ってしまうのはあ,のあれですけども、あのまあ、ちょっとスペックが過剰だったりとか、費用がもうバカ高いみたいなことは確かに今までもあったように思うんですが、僕らが今現場で感じているのは、もう少しその現場に寄り添う形というか、本当のその課題って何だ解決策っていうのは何だっていうことに、しっかりこうフォーカスしようとしているベンチャーも、僕は出てきてるのかなというふうに思っています。すねはい、吉田さんもそういったものはやはり感じられますか、うん、テクノロジーみたいなことに言ったとして。そうですね。あの、例えばちょっと切り口は変わりますけれども、あの、ある栽培ハウスがあって、その栽培ハウスの中を環境制御で、高度に制御してですね、センサー入れて、もういろんな状況を把握するっていう発想をする前に、多分その、中の環境が均一なハウスを作ることが先決だと思うんですよね。<笑>ハウス内の空気に温室のムラができるハウスを作ってたら、センサーいくつあっても足りないですよね。でも、センサーってとても高度で技術が必要ですけれども、その前にきちんとこう、だからこういう発想は多分、だいぶもう現場には、現まあ、現場の目線で出てきてるんじゃないかと思いますね。収穫機だって、こんなこうロボットがですね、こんなことやって取るんじゃなくて、みんな同じ方向になっててくれれば収穫機ももっと簡単に取れるとか、なんかこう切り離された発想でロボットの精緻さを競い合うのではなくて、もうちょっとこう農場の作り方も含めてこうやったら効率的なんじゃない。多分そういうふうに今流れてきてるんじゃないかなと思いますけども。いやまさしくおっしゃる通りですね。宮崎県の新富町というところは、私たち、まあ、私は固有財団の一員でもあるんですけれども、ここが代表機関を務めて、農水省のスマート農業の実証プロジェクトにもあの昨年採択をいただいてですね、自動収穫ロボットを作っているベンチャーとかと一緒にあの今、コンソーシアムとして取り組んではいるんです。でここで求められているのが、まさに今おっしゃっていただいた通りで、補助が生産者ごとにですね、あの同じピーマン、ピーマンならピーマンでも、やはり違うと、環境が。でそこを、まあ、均一にあの走らせるこのロボットのありようっていうのは、やはりあの実証段階でもかなりこう難しい部分があったりしてですね。今、そのベンチャー企業の方では、アグリストの方では、あの実験用のちゃんとした農場を、えー、作ってですね、どういう環境下で最適に動けるのかっていうことを、まあ、今、モデリングをしようとしていたりもするんですよ。
。なので、こういうことがそのできる環境ということで言うと、まあ、ハウスを建てて、そこで本当に自分たちの技術が使い物になるかっていうことが、まあ、すぐに実証ができるような現場っていうと、まあ、我々、僕は宮崎ですし、堀口さんは鹿児島にいらっしゃる、こういうその地域の農業というものがすぐそばにある環境というのは、僕らはすごく今、可能性を感じているところではあるんです。これは技術開発という面でということですけれども、実際、実証プロジェクトには、あの堀口清張さんもあの採択をされて、取り組みをされたということもありますけれども、堀口さん、実際そういう可能性を感じられる分、今も終わりですかはいあの、スマート農業の,その先ほどのミスマッチ感があるのは、あの目的が、あのそのメーカーさんにしろ農業者にしろあの研究者にしろ目的が自分たちの何のためにやってるかっていうところが自分たちの欲しいものを使いたい買いたい売りたいっていうところに来ているとそういった事例がたくさん出てきてるのかなというふうに感じてますで、あのー、農業者目線でいうとこの機械が欲しいからスマ,あの、まあ、スマート農業以外も含めてですけどこの事業を申請しましたっていうところで。がゴールになってしまうとそれ以上のものは生まれてこないと思っているので,で自分たちもそうならないようにその令和1年度のスマート農業実証ではえっ、ー、とーまあいろいろな方とこう話を重ねてこういう人たちと組んでいけば自分たちの理想とするあのお茶のあの全体感を通したスマート農業の一貫型の経営ができるんじゃないかでそれでおしまいではなくてそれをちゃんと横展開するためにはどうしたらいいのかっていうところとじゃあ全部が全部そのハード面でもお金のかかるものも入れてロボット適材機とかの実験とかもしてましたので、じゃあそういったものが今すぐ皆さんが必要かっていうと、そもそも、あのー、まあ、資金的にそこの部分が足りないとか、えっ、ー、と、5年後だったらもしかしたらとかっていういろんな方がいらっしゃる中で、うちとしても今人材が収穫期、オペレーターに関して全く足りてないってわけでもあったので、まあ、5年後、10年後先にそういった機会が絶対にあるべきだっていうような視点で、あの、今回の実証試験参加させてもらってますし、で、手前、手前のところで自分たちで今一番大事なのは、えっ、ー、と、わかり、いい、言い方としては分かりづらいんですけど、経営の見えるかっていうところを、あ,あの、僕だけじゃなくて、社員の人たちまでもう共有、情報の共有化をしていきたいっていうのが大前提で今回の授業をさせてもらって、結果、えっ、ー、と、令和1年の授業で、令和2年終わった時点で全てが出来上がってたわけじゃないんですけども、引き続き、えっ、ー、と、それを、えっ、ー、と、一緒にやってた、あの、アグリストさんにも入られてるテラスマイルさんとかと、あと一緒にやって、えー、と今年の一番茶からそれを実装し,しっかり実装してあのうまく動かせてもらってる経緯もあるのでそうしたことで今度はもっと細かいところの自分たちに深いところに手が届かなかったところをあ軽くあのあのデジタル化するだけでこんなにもあの皆さんがストレスなく仕事ができる環境が生まれるのかそれこそ収穫の時期にっていうそれを僕が今身をもって一番体験させてもらってますので。まずはうちの従業員の人たち、まずはうちの系列の人たちに対して、そして関わるメーカーさんに対して、そういったことを、あのー、味わってもらいたいと思ってますし、あ簡単なところで言えば、あの今年の二番茶の始まる前、えっと、5月中旬ぐらいですね、系列の農家さん全員とうちの会社と LINE を組めたのが、あのー、一番嬉しかったです。<笑>はい、そんな感じです。なるほど。あの私から堀口さんに質問したいことがあるんですけれども、よろしいですかぜひぜひ。はい。あ、じゃあちょっと私から、あの、お茶の取材ってあんまりしたことないんですけども、若干、まあやってみて、あの、ちょっと今おっしゃったのと、テーマ若干ずれますけれども、お茶のですね、えっ、ー、と、なんかこう、入札というか、あの、収穫の時期になると今年の新,新茶のそういう、こう、卸会社と産地との間で、そういう、品評して入札するような場があるんですかね。ちょっとこれ、あの、もやっとした表現で恐縮です。本題はここからなんですけども、それがコロナのせいでですね、去年開けなかった、九州で結構開けなかったっていう話を伺ったんですよ。それで、なぜかっていうと、いや、現地に行かなきゃわかんないんだと。実際にこう香りを嗅いでみて、そういうものなんですかね。それは、この、もうちょっとこう、やっぱりこう、オンラインの世界というか、実際に、そ,そうやって人が集まってやらな,やらなければできないものなのか、もうちょっとこう新しい発想でできないものなのかなって感じたんですけれども。はいえっと、じゃあ順、順を追って説明すると、えっと、鹿児島県の場合で言いますと、あの鹿児島
、えっと、市場というものが、あの、経済連鎖が運営している市場というものがあります。そこに、えっと、生産農家さんの差は全員じゃないですけど、えっと、地元の JA さんを経営して、えー、出すという流れがあります。で、そこでその、えっと、コロナの、あの、影響で行けなかったっていうケースも実例として、あの県外茶商さんがあの来れなかった、行けなかったというケースはありました。で、地元の、えっと、入札ができるの、あのー、えー、問屋さんと連携しながらこうやられているところが、えっと、来れなかったので、うまく意思疎通ができなかった。今までのような、えっと、お茶を見ながらというやり方ではですね。で、その中で、その、えっと、鹿児島経済連さ、えっとですね、茶市場さんはですね、あの、数値化、あの、もの、お茶を数値化するっていうところには一生懸命取り組まれてて、もうここで3年目、4年目ぐらいになると思うんですけど、あの、お茶の外観と水色に関しては、数値化して見えるような、あの、実績を今、もう作られてます。で、香りについてはちょっと、まだ、そもそも、香りをデジタルで飛ばす技術自体がまだ、これからだと思うので、その、これとこれの香りがこういったふうに作られるみたいなのはですね、そこはまだやれてはいないんですけど、で、うちとしても、あの、えっと、農業者なので、そこプラス、お茶の生派の評価も数値化できないかという取り組みを今一緒にやらすあ、今やってる最中であったりしますので、あとはそこの感覚の中で、どこまでここを、あのー、数値化で任せる部分か、ここは人に任せるかっていうのは、最終的にはどうしても、あのー、僕らもそうなんですけど、人に頼らないといけない部分っていうのは出てきますんで、あのー、数値で分かる範囲と、人のこの感覚で分かる範囲のまだ、あの差があるので、その AI でディープラーニングできないとかっていうところもあの出てくるんで、そこは今、一生懸命、エイお茶でもやってるような最中ですねなるほど、つまりあれですよね、スマート農業っていうのは、必ずしも栽培現場だけの話ではなくて、販売においてもこう、多分一気通貫ですね、そうするとねあ。おっしゃる通りで、それこそ、えっと今年の6月末に、通るかどうかは別として、事業申請しているものの中で、お茶の一貫型の、スマートフードバルチェーンっていうような取り組みを今、うん、あの、マーケットインの発想でやろうというようなのを今うちではやり始めてます。それがウェブマーケティングの部分だったり、リアルの店舗だったりの情報を、うん、あの、逆側のその、えっ、ー、と、途中を通って畑の現場まで返すことで、この茶種のこの、えー、製造方法の、えー、この数量が欲しいっていうようなところをつなげたいっていうのでやろうとしてます。それが、やろうと思うきっかけになったのが、その生産現場の方がある程度、えっ、ー、と、スマート農業化ができたと思っているので、生産基盤がですね。で、それに加えて、その、ウェブマーケティングとか、あの、個人の会社ですけど、そういったところで、こう、いろいろ取り組みをしている、お互いのこの関係者で話したときに、いけそうだって話があったので、そういった取り組みをトライしていきたいというところで、合わせて循環型農業も、あとはその、スマート農業の教育っていう、この三本柱で、一つの事業を今、あの、計画中です。勉強になりました<笑>いやありがとうございますさっきあの吉田さんのお話に出てきたトヨタの,あの改善ありましたよねなんかあの辺とかも、まあ、一般企業一般企業と農業僕は全然分けるつもりはないですけど一般企業で、まあ、目標とされるああいうあり,あり方もっと言うとこう本質的にあ,のあり方としてこれいいよねって思えるそういうことなんだと思うんですけどなんかそういう製造の現場では当たり前だった概念が、その農業の世界では当たり前じゃなかったことがい,いっぱいあるっていうことが、やっぱり今見えてきて、さっきの堀口さんのお話の通り、じゃあ生産現場でそういったものがだんだん整理されてきて、まあ、うまい具合に生産効率を上げるための技術も出てきたっていうところから、あのまあ、これは積み上げ式に行くと、だいぶその環境としてはですよ。あの持続可能性を高められるようなあの基盤というのは、まあ、出てきてるんじゃないかなというふうに思います。で、今日もうあと残り10分ぐらいの時間なんですけども、最後にですね、やっぱりこれをちゃんと触れとかないといけないなと思うところ、これもう今日のテーマです。未来型農業経営っていうこと。この未来の農業、まあ、どうやって経営をしていくのか、そのありようってどんなこと、どんなもんなんだろうかっていうことが、あの最後もう一回テーマにしたいなということを思います。で、ここからあの一つご質問させていただくと、環境負荷の話ありましたよね。日経新聞でつい、えっ、ー、と、昨日かなあの出てましたよね、えー。温暖化が進んでますよと、えー。産業革命の前と比べた世界の気温上昇。2021年から40年の間に 1.5 度に達するという、そういう予測ですよね。2018年だから今から3、4年前。の想定よりも10年早まってる
ていう、この状況、この状況、まあ、地球規模で考えてっていうのは、もちろん今、企業経営の,あの常識だと思うんですけども、農業の現場でこれをいち早くキャッチして実践をしていく上で、まずの初めの一歩って一体何が必要なんだろうな、経済としていろいろ規模も違うところもありながら、じゃあ、こことどうやってみんな向き合っていくんだ、何から始めていくんだっていうこと。吉田さんはどんなふうにお考えになりますかこれ難しいテーマですよね。ただ、その、日本の場合っていうのは、例えば、例えば、そうですね、欧州なんかやっぱ畜産だと思うんですよね。畜産をどうするかっていうことだと思いますけれども、そうですね、あの、これでも、正直言うと、あ、そうですね、あの、個々の経営者でできる範疇を多分相当超えちゃってると思うんですよね。あの、なぜかっていうと、あの、有機農業をやりますって言ったって、それで経営的に成り立たせることが、は相当やっぱり現実は難しい限りだった中で、その今のせ、あの、テーマの設定っていうのは、これはむしろ行政がどういうルールを決めるのかっていうことにも、ものすごく関わってきますし、そして明らかに農薬が化学肥料を使うよりは、言ったら有機の方が大変であることは間違いないと思うんですよね。だとすると、そこを推奨するのであれば、より効率的にできるような技術っていうものを正直言うとまだまだ日本やってきてないですから、あの研,究研究の分野で。それやって、でもやっても、じゃあそれ買ってくれるんですか、一般の消費者がというところに、じゃあ最後には補助金っていうものをどのように活用するかとか、ごめんなさい、あのとっても大切なテーマなんですけれども、個々の経営に任せているべきだと、そういう意識を持った人が損し,損しかねないようなテーマであるので、うん、あのハードルが高すぎて、うん、これやっぱり政治であり政策がきちんとルールを作って、うん、もっと言うとあ、ごめんなさい、ちょっと皆さんの関心から離れちゃうと思うんですけれども、やっぱり雑草が生えないヨーロッパを中心に、あかよ,より乾燥しているですねヨーロッパを中心にルールメイキングがどんどん進んで、それを今までみたいに、アジアモンスーンの日本に押し付けられても困ると思うんですよね。なるほど。これは日本でできるものというのは実は他のアジアモンスーン各国も共通なんじゃないですかっていう、このぐらいの多分テーマで、だから、まあ、欧米から入ってくるルールをそこは納得いくけど、ここはこう、押し返してもらって、我々にとっての環境調和型の農業ってのはこういうのだっていうのは、ごめんなさい、ちょっと個々の農家の範囲をかなり超えてる。なるほど、なるほど。はい、ごめんなさい、ちょっとお答えになってないような気がします。ええー、大丈夫です。ありがとうございます。あの、今のお話を踏まえてですね、えー、じゃあ、その諸外国でのルールだったりっていうのが、まあ、いろいろこう、今当たってヨーロッパとか、特に環境負荷を軽減する農業っていうのがルールとしてももう当たり前になってきていて、これ、国際競争力っていう意味で言うと、あの今、日本の農業って一番課題としてあの問われている部分なんだということをあの感じるわけですよ。この農業の、えー、このオンラインのですね、このライブ配信。あの、実は前回、白色大学の、えー、あの、竹下先生とお話をする機会があったんですあ、はいはいはい。竹下先生がもうドストレートにおっしゃっていて、まあ、国際競争力を完全に失ったということが、日本農業の一番の課題であるということをおっしゃっていたんですよね。うん、ってことは、国際競争力、じゃあどうやったら高められるかっていう観点を、まあ、みんなそれぞれが持っていくのが、まあ、いいんじゃないかっていうことが、まあ、出発点としてうん、競争力って何,何かというと、結局これって、さっきお話をお聞きした、こんにゃくの話ありましたよね。大手が手を出しにくい市場を作るんだっていう、はい、そういうところに対しての着眼点を持つっていうところに、うんまあ、だいぶこうずっとフォーカスされていくのかなということを、今日教えていただいたさまざまな事例から学ばせていただいたような感覚があるんですけども。うんすいません、うまく答えられなかったんで。あ、いえいえ、大丈夫です。堀口さんは、今のお話をお聞きして、僕は、その、さっき、堀口さんがおっしゃった、そのエンドユーザーのニーズからスタートする農業の形っていうのを、今、まさに手書きをしてらっしゃるじゃないですか。<笑>さっきのその事例、いろいろ教えていただいた事例って、やっぱりそこのモデルケースだったりはしますよね。僕ですかね。あ、はい。そうですね。あの、その通りだと思いますし、だから、その、大規模経営っていうやり方でのうまいやり方っていうのは一番知られている、すぐ、今で言えば古都、京都の山田市長はその分類に入ると思いますけど、初めからそうだったわけでは
もちろんないと思いますので、うん、その過程、ちょっと他の方たちと知らないんですその過程、もしくはそれ以上に流れているのが、他のご説明のあった方たちであるので、どの選択肢を取るのかっていうのは、そのスモールビジネスなのか、そこをスケールアップさせるのか、スタートアップさせるのかでやっていくのかっていうので、全然違うので、どこを,どこを目指してやってるかっていう個人の判断にもなってくるので、で、一人でやるのか、チームでやるのか、もっと手,手広くやるのかっていう、そこだと思います。で、先ほどあの、えっと、吉田さんのおっしゃってたように、あの、じゃあ、環境問題を含めて考えるとってなると、やっぱり国の施策としてあのやってもらわないといけない部分が大前提であると思いますし、先ほどの乾燥しているあのヨーロッパ諸国であったり、大陸型農業をしているオーストラリア、アメリカと同じことをしててもあのダメだと思うので、僕もその農水省の,そのバイオマス政策課の方にヒ,あのヒアリングさせてもらったことがありまして、そこが非常に食料戦略のロードマップを書かれている部署なんですけれども、7月から、あのモンスーンの,このとかと、アジア系の地区と、他はもう違うんだっていうのを、ちゃんと分かった上で、その日本がそのモンスーン地区として、モンスーンにあるそのあのアジア地区の,その気候の中で、あのこの2050年、2030年の,その,あの、えーえー、環境問題に対して、一生懸命取り組んで、リーダーシップを取っていくんだっていうつもりでかあの考えていって、行きます、行ってますっていうようなことをおっしゃってくださっているので、僕らはそれに対して、ああだこうだ言う必要は全くないと思ってて、やろうとしていることに対して、あの農業者として持っている情報をちゃんとギブしてあげればあのいいのかなと思っているので、僕はすごくそこには大賛成で、あの結果的にうちも今、有機農業を今、系列農家さんて今、30数ヘクタールで、2023年までには100ヘクタールやるつもりでいます。でその全部やらない理由は循環型農業として汚泥肥料が使えなくなってしまう現状の法律ではというところがあるのであの全部やらないっていうだけです。で化学農薬とかそういったところがいい悪いではなくて方向性としてあの環境問題の側面を考えたときに海外からもしくはもしかしたら九州外からなるべくあの資材をこうあの遠い距離を運ばないっていうようなことを考えたときに地元で循環型農業としてあの畜産のあの畜産から出てくる糞尿であったり、えー、野菜の補助から出てくる野菜カス、カット工場から出てくるカス、野菜カスで、えー、うちの工場とかから出てくるアラチャのカスっていうものを、あの、循環にしてるするような、あの、仕組みっていうのをやっていけばいいんじゃないかって、それ自体は、その、あの、移動距離はほとんどないもんですから、あの、自分たちで作ったものを自分たちでまた、あの、使うってことには、誰も文句も言わないでしょうし、それがちゃんと成り立つんであれば、その方がいいっていうのも、改めてその全体感を考えたときには、あの、そういうふうに思ってます。なので、えっ、ー、と、日本が、あの、リードするようなつもりで、農水省さんは、あの、考えてらっしゃるっていうのを、この場では皆さんにお伝えして、じゃあ、自分たちはその中で、あの、どうしていったらいいかっていうことを考えていけば、あとは、あの、うまい方向に行くのかなと思うので、あの、エネルギー問題が 40% ぐらい確か、あの、一番、あの、全体としては多いかと思うんですが、その点に関してもまた、あの、農業者としてもやれる部分はあったりするので、また別の機会に話せればとい,いいかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、補足、一点だけ補足してもいいですかはい。あの、あ、いいですかね。もちろんです。はい。えっと、今おっしゃったのの、まさに、その、今農水省を大きく変わろうとしているのに対して、おそらく実はですね、あの、もしかしたら役所も、もっと言うと農業界も、半信半疑な面もあるかもしれませんけれども、大きく舵を切ろうとしている以上ですね、私は、あの、まあ、応援したいなと思っております。うん、その際に、えっ、ー、と、先ほど、国がやるべきことっていう話の中に、もうちょっと民間の立場から、いっただけ、えっ、ー、と、交えるとするとですね、ルールを作るっていうことは、要するに、まあ、マーケットがこう共通になっていく可能性があるわけですね。でその時に、例えばアジアモンスーン地域で共通のルールを作るとか、あるいは国際的に共通のルールを作るということは、そのルールで作った農産物は、お互い受け入れましょうよねということになりうるんですよね。これは、例えばグローバルギャップっていうものが、果たした影響というものの中に、グローバルギャップを取得していれば、例えば、扱いますよ、扱いませんよ、みたいなことが起きていくということは、先ほどのそのルールメイキングの,の中にですね、延長として、農業者自身も、我がこととして、全員じゃないですよ。一部の人が考えた方が、ワクワクするんじゃないかやっぱり輸出ですよね。ルールが共通になる以上、それを受け入れてもらうと
貿易ルールとして、つまり、なんか環境にのためだけにですね、こういう農法をしなきゃいけないとか、なんとなんとなくなんで自分たちはそれをやらされる、これ微妙なところなんですけども、いや、違うんだと。環境にいい農業というものはこういうものなんだから、それは価値ある農業だから、統一の、まあ、ある一定のルールのもとで受け入れましょうよねというのは農業者の立場に立ってみれば、輸出ですよね。これは、海外産との競争というものも、また、でも日本にもう十分輸入し、輸入してますから、日本がその国際的に頑張りたいと思う生産者が打って出るためにもですね、あの、環境負荷、調和型っていう農業の形を、ルールとして仕組みとして作れる、それを利用して、グローバルに頑張るということになってくれば、単なるもの、そういうルールだけじゃなくてビジネスの世界にも絡んできて面白いんじゃないかなと思います。すいません。脱速でしたけれども。いえ、どのぐらいですありがとうございます。なんか、素晴らしいまとめを今言っていただいたように思ってます。一つ、まあ、結局、詰まるところ、僕はやっぱりビジネスとしての経営的な観点を、一人一人が持つことによって、その環境負荷の軽減であるとか、じゃあどうやったら、そのルールが統一された中で、あの何をビジネスとして売りにしていくのかっていうことをやっぱり根源的に考えていく必要があると思うんですよ。もうこれは農業とビジネスを今まではどっかこう分けて考えていきたいなところがあるとすれば、やはりそれはこれから先はですね、まさにこう農業をビジネスとしてあの改めて土正面からあのやっていくっていうスタンスがこれからのスタンダードにやっぱりなるんじゃないかなっていうふうに今、吉田さんのお話をお聞きしながら感じたところでございました。はい。気がついたら、1分超過しているというですね、この話が尽きない状況が今回も行われておるわけですけども、えー、お二方、本当に今日はどうもありがとうございます。えー、今はですね、スマート農業推進協会、宮崎県の新富町で活動しております、スマート農業推進協会が主催をしてライブ配信を行ってまいりました。えー、最後にですね、もう一度あの私の方からあのまあお知らせとしましてですね、えー、皆さんにそ,、まあ、そんな農業ビジネスの世界に、えー、まあ自分も、えー、入っていきたいと、チャレンジをしてみたいというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、えー、そのですね、えー、農業ビジネスに入るきっかけになる農業スクールの、えー、開校のご案内を最後もう一度だけさせていただいて、えー、このオンラインの講座を終了とさせていただこうと思います。では、えー、お二方ちょっとお待ちください。はい。最新農業のビジネスを学ぶ全6回集中講座でございます。アグリ DX スクールということで、えー、こういったですね、もうあの食べ直の秋元さんとか、えー、こういった方々、まあ、プレ講座から、えー、本講座に至るまでの、えー、こういった方々をお迎えをした、えー、このリーダーたちに学ぶ、直接学べる、徹底的に学べる講座というのを、えー、9月から開講したいと思っております。で今日が、えー、実はこの一つのですね、プレ講座としての位置づけもございます。えー、8月10日ということで、吉田さんに今日お話をいただきました。えー、次回もプレ講座、これも無料でご,、えー、ご視聴いただけるんですけども、9月7日は、えー、食べ直の秋元さんにご登壇をいただこうと思っております。えー、9月の14日から、えー、このスクールは開講をいたします。えー、2022年、来年の1月ないし2月まで一応講座としては、えー、こういう構成になっておりまして、えー、様々な、えー、ビジネスリーダーの方、研究者の方にですね、講師として、えー、来ていただく、えー、ということになっております。この講座を、えー、少人数限定で、この著名な講師陣の皆様から直接学べる機会というのが、この農業スクールでございます。えー、実は今週末、8月の15日が、早割りの申し込みの締め切りになっております。えー、PTX のページでですね、えー、スマート農業の、えー、このスクールのですね、えー、ページが立ち上がっております。こちらのページを覗いていただきまして、詳細確認をしていただき、ぜひ15日までの間にですね、早割りでお申し込みをいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。そしてですね、私たちスマート農業推進協会、今日は会議用の一社であります、鹿児島の堀口聖社さん、堀口さんにご登壇をいただいておりますけれども、会議用を募集をしております。まあ、農業の世界、えー、これまでは生産者さんの課題が、えー、たくさん取り上げられつつありましたが、えー、一方では様々な市場にビジネスチャンスが転がっている、えー、本当にチャンスがあると思っております。多様な企業の方、えー、それから研究者の方々、教育機関の方々と一緒にですね、このビジネスチャンスを、えー、しっかりこう形にしていってですね、地域経済に私たちは貢献をしていきたい。そして農業自体が持続可能な産業であるということをですね、目指して取り組みをしております
、この会議企業、今現在も募集をしておりますので、ぜひ皆様、名乗りを上げていただければというふうに思います。はい。えー、それでは、本日のですね、えー、このライブ配信はですね、えー、以上をもって終了となるんですけれども、えー、最後、お一言ずつですね、えー、いただければと思います。まずは、堀内さんから、えー、吉田さんのお話を聞きながらですね、えーまあ、どんなことを感じたのか、一言、えー、いただいてもよろしいでしょうか。はい、あの、いろいろと、えっ、ー、と、お茶のことしか知らないので、お茶以外で、こう、あの、計六五名の方をご紹介いただいて、いろんな方がいろんな形で農業に参入されてとても心強いなと思いました。でそういった形とまた知り合えることがなれできればあの、まあ、日本の農業がこれから世界に向けてどう打っていくかというのがもっとあの共有化できるのかなと思いましたで。そこに賛同してくださる方がどういった形かわからないですけど、まあ、消費者として、えー、農業者としてメーカーとしていろんな形で関わってもらえればもっと面白い農業ができるんじゃないかと思いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。えー、吉田さん、今日の、えー、ライブ配信はいかがでしたでしょうかなんか話足りなかったこととか、あ終わりなんじゃないですか。いや、まあ、なかなか難しいもんですね。あの、ふっと後から、あ、そうだったっていう,う,ですよ、ねうですよね、はい。あの、ただ、あの、今度、もし機会あれば、堀さん、あの、ちょっと一度取材、あの、お受けいただければと思います。よろしくお願いします。ね、とっても興味深いですね、今、今日。本当に、あの、私が喋りすぎてしまってるので、おじさんの話、いいしか聞けなかったんですけども、あのぜ,ぜひぜひあの、私のお茶に関するその素朴な疑問っていうところを、あの想像をよりもずっと精神的な形で答えていただけて、あのぜひよろしくお願いします。あのよ喜んであのお受けいたします。<笑><笑>あの、ままとりました高橋さんのところと1時間ちょっとしかないので、はい、距離が。あ,あ、そうです。あの、鳥沢さんと。はい。はい。ぜひ、と、はい、ついでに来てもらえれば。はい。ぜひ、あの、はしごしていただいて。まあ、僕ら、あの、はい、今日のね、あの、お話ありましたけど、有機農業の実践者の方で、最近、あの、飲食店始められた方とか、えー、ちょっと面白い方々が、農家さんにもいらっしゃるので、あの、ぜひ、吉田さんにもですね、まあ、取材ももちろんですけども、もう会ってお話をしていただけると、すごく嬉しいな、と思ったところでした。ぜひ、あの、明日もます。よろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いします。えー、本日のライブ配信、えー、以上で終了とさせていただきます。えー、先ほど申し上げましたけれども、えー、次回9月の7日にですね、えー、食べ食の秋元さんをお招きして、えー、またこういったライブ配信させていただきます。えー、皆さん本当にありがとうございました。来月もぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。お二方そのままお待ちください。ありがとうございました。